di sini di sini guys bagus oh loh jadi kayak ini tuh kayak benteng jadi panjang banget gitu ke sana itu ada apa namanya kayak ada menara menara gitu di atasnya kayak gini ini menara satu di sana lagi di sana lagi Oke okay guys, sekarang kita mau ke atas sana biar bisa mau ke atas sana biar kita bisa lihat tengah tengah kotanya. Guys, shut up. Jadi kita mau ke atas sana guys, ikutin aja terus. Oke okay guys, jadi sekarang kita udah nyampe di bagian atas. Jadi, ayo kita lihat kotanya. Wow. Nah, lihat kan? Jadi ini yang di tengah itu kotanya. Terus di pinggirnya dibentengin gitu di zaman dulu buat ngelindungin kotanya. Jadi mungkin musuh-musuhnya dulu datangnya dari luar benteng ini. Tadi kita di sini nih. Tadi kita di sini di benteng ini. Terus nah ini kotanya. Ya, ya, kita jadi masih di atas, ya. terus mau lihat-lihat kotanya. Ternyata di atas ini juga ada kayak tempat-tempat gitu yang bisa kita lihat sama banyak banget toko-toko souvenir gitu guys dan ini lagi mau lihat bar di sini harganya berapa apakah mahal karena di bawah situ ada bar gitu so let's see sekarang kita mau ke itu guys ke tempat itu oke okay guys jadi ini yang di belakang gua namanya Alexander Church bangunannya bagus banget Oke okay guys, jadi ini tuh mesin souvenir. Jadi kalau kalian masukin duit, ntar duit yang harus masukin 1 euro 5 sen, ntar yang 5 sennya jadi kayak gini bentuknya. Do you have 5 sen euro? 5 sen? Yeah, it's, oh, it's, euro. it should be 1 euro and 5 sen. Oh no, I don't have. Then you cannot do it. Well, hmm. I will pay for the... Jason wants to try the machine and let's try. Yeah. Put the five cents here, and then okay. you just push it. Yeah, and then now you. And then... Yeah. Ooh. Now, 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 now. Yeah, that's the. Okay. Now you get it. Take it. And show it to the camera. Wait, 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 wait. This is for the five cents and for the one euro. One euro is for the machine. Show it to the camera. Nice. Ini guys di belakang gua bagus banget. Bangunannya bagus banget. Terus sebenarnya gua merasa bersyukur banget bisa datang ke sini. Gua nggak pernah nyangka kalau gua bisa kunjungi negara-negara yang nggak pernah gua pikir bisa gua kunjungi ini. Apalagi nggak kepikiran banget bisa ke Estonia. Makanya buat teman-teman yang nonton, jangan lupa buat bermimpi, kalian harus punya mimpi, kalian harus punya impian kalian yang ingin kalian capai, terus jangan lupa berusaha untuk capai mimpi itu guys. Karena kalau kalian berusaha, kalian pasti bakal dapat hasilnya. Oke, okay. okay, jadi kalau kalian ke Finland, Buat yang bisa makan daging babi mungkin bisa datang ke sini namanya hot tokos jadi mereka bikin hot dog gitu terus gede banget. Nah, gua nggak tahu nih ada nggak pilihan ayam gitu atau yang nggak pakai daging. Mari kita lihat ya. Jadi bangunannya kayak gini unik banget kecil terus di situ ada tulisan hot tokos. 
Jadi, ayo, let's go inside, guys. Ayo kita masuk ke dalam. It's open now. It's open. Let's go. Are you excited? Go inside. Let's. Thank you. Let's go inside. Hey, hurry up. <laughs> Hello. Jadi tempatnya kayak gini, guys. Bagus banget. Tempatnya bagus banget. Walaupun kecil, tapi beneran bagus banget. Jadi pokoknya kalau kalian datang ke Tallinn, kalian harus ke sini. Thank you. Tempatnya benar-benar bagus, guys. Really cozy. Ini makanan yang udah dipesan, udah datang. Kalian harus ke sini, guys, karena harganya juga nggak terlalu mahal gitu. And the rest is still waiting for the food. And this is still empty. I still wait for mine. Guys, makanan kayak gini. Sayang banget ini makanannya dari daging sapi sama daging babi dicampur. Jadi gua nggak bisa makan. Nah, si si. Yeah. <laughs> I just told them that this is made from pork and beef. That's why I cannot eat it. But okay, I still be waiting for my chicken wings. But this looks nice. Jadi ini chicken wings pesanan gua pakai barbeque sauce. Saatnya kita makan. Oke okay guys, jadi kita udah selesai nih makan di Fotokos. Terus karena baterai kamera eh bukan baterai sih memori kamera full, jadi gua ngerekamnya pakai kamera handphone jadi kemungkinan lebih banyak goyangnya. Enggak tahu kualitasnya bagus apa enggak. Let's go. I was Yeah, of course. You didn't see. <laughs> I was about to fall in there. Really? <laughs> It's because you say like whatever, whatever. Yeah, it's calm. Was, yeah, that's right. I was thinking that. So, sekarang kita mau mana? Where we go? Now we are. We go home because my memory card is already full. So we need to make it empty and let's go home. See you there. Two thousand years later. Nah, sekarang gua mau pergi ke tempat coklat gitu, ke kafe buat coklat-coklat gitu. Nah, di sana katanya banyak makanan dan coklat-coklat yang enak gitu. Jadi makanya gua mengunjungi ke tempat itu. Jadi ayo kita menyungin. Jadi kita udah di tempat coklatnya gitu guys. Tempatnya bagus banget, kayak klasik banget gitu, kayak di bawah gua ini. Klasik banget. Terus yang ngejualnya di sini. Oh foto. Jadi kita pesan, terus kita makan di sini. Oke okay guys, jadi gua udah pesan sesuatu. Gua belinya tiramisu. Di dihidanginnya kayak gini guys, jadi kayak klasik vintage gitu oke okay guys, jadi saatnya kita coba makanan ini klasik banget, semuanya dari piringnya sampai hidangannya saatnya kita coba It's really good guys. Kalau kalian datang ke Tallinn, kalian harus cobain datang ke sini. Namanya Pierre Chocolatery. Ntar gua kasih alamat di bawah sini ya.
Oke okay guys, jadi itu dia tadi Pierre Chocolaterie ini. Pokoknya kalau kalian ke Tallinn jangan lupa buat mampir ke sini karena tempatnya bagus banget kayak vintage gitu di dalamnya bagus banget. Terus kalau lagi summer biasanya kalian bisa duduk di luar dan tempatnya ini tuh bagus banget gitu loh. Memang di kota tua gitu tempatnya. Dan di situ kalian bisa minum kopi. Dan di sini kayak toko-toko barang antik gitu. 